अठारहवीं शताब्दी की सबसे घमासान लड़ाई पानीपत का तीसरा युद्ध जो अफगानिस्तान के राजा अहमद साहब ताले और मराठा साम्राज्य के सेनापति सदासी राव भाव के बीच में लड़ा गया लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं ना औरंगजेब के बाद से ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था और एक के बाद एक मराठा मुगलों के साम्राज्य पे कब्जा करते चले जा रहे थे इसी बीच सत्रह में नादिर शाह ने भारत पर हमला कर मुगलों से दिल्ली छीन लिया परंतु आठ साल बाद ही सत्रह में नादिर शाह की हत्या हो गई और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान का राजा चुना गया सत्रह में जब दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का कब्जा था मराठा सेनापति रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और उन्होंने इसके बाद लाहौर मुल्तान अटक और पेशावर पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया पंजाब में जीत के साथ ही मराठों की सीधी टक्कर अब्दाली से हो गई जब अहमद शाह अब्दाली ने दुरानी साम्राज्य बनाया था तो उन्होंने पश्चिमी पंजाब का हिस्सा दुरानी अम्पायर में शामिल कर लिया था और यही इलाका इस साम्राज्य के आय का बुनियादी स्रोत था मतलब ये अफगानियों के लिए जीवन मरण का सवाल था अब अहमद साबदाली को मराठों का संकट पैदा हो गया था और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत की शक्तियों को मराठों से खतरा था जिसमें अवध के नवाब सुजाउदौला और रोहिला सरदार नजीबुद्दौला शामिल थे साथ ही मराठों ने राजपूताना में भी जाना शुरू कर दिया था जिससे राजस्थान के सभी राजपूत राजा जैसे जयपुर के राजा माधव सिंह उनसे क्रोधित हो गए थे और इन सब ने मिलकर ठाना कि मराठों को सबक सिखाना ही चाहिए और उनकी दृष्टि में ऐसा एक ही व्यक्ति था जो मराठों को हरा सकता था अहमद शाह अब्दाली परिणाम स्वरूप अब्दाली ने अपना रुख भारत की तरफ किया और 10 जनवरी को मराठा सेनापति दत्ता जी को हरा कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया अब्दाली से हार की सूचना सुनकर सम्राट पेशवा बालाजी राव ने अब्दाली को नष्ट करने के लिए सेनापति सदाशिव राव को चुना सेनापति सदाशिव राव उन दिनों उदीर में थे जहां उन्होंने निजाम की सेना को हराया था निजाम की सेना को हराने के बाद उनके ऐश्वर्य में काफी वृद्धि हुई थी और वे मराठा साम्राज्य के सबसे ताकतवर सेनापति गिने जाने लगे थे सदाशिव राव की समस्त सेना उत्कीर्ष से सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो गई जब तक उनकी सेना दिल्ली पहुंच पाती अहमद शाह अब्दाली अनूप शहर पहुंच चुके थे वहां पर उन्होंने अवध के सुजाउदौला और नजीबुद्दौला से हाथ मिला लिया और इन्होंने ही शाह अब्दाली को रसद भेजने का काम किया सदाशिव राव भाव की सेना दो अगस्त सत्रह को दिल्ली पहुंची और आक्रमण कर अब्दाली के कब्जे से दिल्ली आजाद करा लिया परंतु दिल्ली फतेह करने के बाद मराठा सेना ढाई महीने तक वहां से निकल नहीं पाई जिसकी वजह से धन और खाद्य सामग्री की अत्यधिक कमी हो गई इसलिए उन्होंने कुंजपुरा की चौकी की ओर बढ़कर पंद्रह हजार अफगानी सेना को तबाह कर दिया और उनसे मराठों की खाने पीने की आपूर्ति कुछ दिनों के लिए हो गई लेकिन सत्ताईस अक्टूबर साठ को जब यमुना बाढ़ की वजह से अपने उफान पे थी अहमद शाह अब्दाली ने नदी पार कर लिया इस खबर के आते ही सेनापति सदस्य राव की सेना में हड़कंप मच गया ये लोग जहाँ थे वहां सीधे दक्षिण की तरफ दिल्ली की ओर कूच किया और पानीपत में जाकर टिक गए अब स्थिति ये हो गई थी कि सदाशिव राव की सेना दिल्ली के आगे थी पानीपत की दिशा में और उन्होंने अब्दाली को अफगानिस्तान की तरफ से ब्लॉक कर दिया था वही शाह अब्दाली ने सदाशिव राव को दिल्ली और पूना के दिशा से ब्लॉक किया हुआ था और हाल ये था कि जिस भी सेना को खाद्य सामग्री की आपूर्ति होती रहेगी युद्ध वही जीतेगा अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी कि कुंजपुरा जहां से मराठा सेना को रसद की आपूर्ति हो रही थी अब्दाली ने हमला कर उसे कब्जे में कर लिया अब मराठा अक्टूबर से जनवरी तक पूरे चार महीने तक इसी इलाके में कैद होकर रह गए परिणाम स्वरूप सही खाने पीने की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वह कॉलेरा एपिडेमिक शुरू हो गई जिसने हजारों लाखों इंसानों और जानवरों की जान ले ली इतनी बदतर हालत के बीच इन्होंने युद्ध से बाहर निकलने का फैसला किया लेकिन नहीं हो पाए और आखिरकार 14 जनवरी सत्रह सुबह आठ बजे ये दोनों फौज पानीपत पे आमने सामने थी अब युद्ध से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था कि युद्ध जीत जाए अब्दाली की कुल सेना पैंसठ हजार थी और मराठों की पैतालीस हजार मराठे असो सेना और तोप खाने के लिहाज से बेहतर थे जबकि शाह अब्दाली की पैदल सेना बेहतर थी 
सुबह नौ से चार बजे तक चले इस युद्ध में दो बजे तक मराठों का पलड़ा भारी रहा क्योंकि इब्राहिम खान गर्दी के तोप खाने ने अब्दाली खेमे में तहलका मचा दिया था लेकिन इसी बीच विश्वास राव को गोली लग गई और सेनापति सदाशिव राव हाथी से उतर कर उसे देखने गए जहां उन्होंने उसे मृत पाया इतने मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिव राव अपने सवारी पर नहीं है इससे पूरे मराठा फौज में हड़कप मच गया और देखते ही देखते पूरी फौज टूटती चली गई इसका अहमद साबदाली ने सही फायदा उठाया और अपने पंद्रह हजार आरक्षित फौज को युद्ध में उतार दिया जिसने शाम तक बचे हुए मराठा सैनिकों को भी खत्म कर दिया और सेनापति सदाशिव राव भी नहीं बच पाए जब सम्राट बालाजी राव को सूचना मिली कि युद्ध हार चुके हैं तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और एक बड़ी सेना लेकर वापस पानीपत की ओर चल पड़े लेकिन रास्ते में उन्हें अहमद साहबदाली का पत्र मिला मैं जीत गया हूँ परंतु मैं यह नहीं लड़ना चाहता था और मैं दिल्ली की गद्दी नहीं लूंगा आप ही दिल्ली पर राज करें मैं वापस जा रहा हूँ अब्दाली का पत्र पढ़कर सम्राट बालाजी बाजीराव वापस पुणे की तरफ लौट गए जहाँ तेईस जून सत्रह को डिप्रेशन की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई पानीपत के इस युद्ध में अब्दाली के बीस से तीस हजार सैनिक मारे गए वहीं चालीस हजार मराठा सैनिक भी नहीं बच पाए इतनी तबाही के बाद मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य दोनों ही कमजोर पड़ गए थे